位于意大利北部的科莫是一座有着两千多年历史的城市，它不仅有着极致的风光，而且还是意大利的丝绸之乡。科莫所产的丝绸质量至高，广受世界顶尖奢侈品牌的青睐。据说，产自科莫市的丝绸占据了意大利丝绸市场的百分之八十五，和欧洲市场的百分之七十左右。与时尚前卫的米兰相比，质朴传统的科莫更适合采购丝绸产品。除了丝绸面料的枕头、领带、睡袍和丝巾等等常见的丝织品，还有画框、化妆盒和珠宝盒等等精巧的丝质的工艺品。曾经就有人夸张地说，如果你拥有一件奢侈品牌的丝绸制品，那么很有可能就是在意大利的科莫生产。意大利北部是著名的湖区，散布着大大小小的湖泊。科莫湖是意大利第三大湖，但深度却是欧洲第一。它是古时冰川形成，天气晴好时，湖水就像海水般深蓝。科莫湖四面环山，湖边有一些非常有历史价值和建筑艺术价值的别墅，长久以来一直吸引着大量游客。有人曾说，拥有一扇能看见科莫湖的窗户是最幸运的事情。科莫市位于科莫湖的西南端，意大利物理学家福特就诞生在这座小城，他的名字成为电压单位而被世人知晓。但真正让科莫闻名于世的是这里的纺织品。大约十三世纪，养蚕工业从中国传到意大利，后来逐渐在科莫发展生根。这里的丝绸纺织兴起，略晚于卢卡。由于气候较冷，不适宜养蚕。当丝织工人受到瘟疫威胁，北上避难的时候，才带来了制丝技术。科莫的土地肥力不足，不适合种植小麦，但种桑树却是恰到好处。在卢卡织丝技术的基础上，科莫的工匠把图案印染做到了极致。工业革命之后，大机器生产开始流行，但科莫丝绸仍然对手工制作有相当严格的要求，这也使得它的生命力一直延续至今。科莫至今仍然是欧洲最大的丝绸中心。大概有八百多家生产丝绸和其他高级纺织品的公司，业务涉及生产、印花、染色、设计和销售。这里所产的丝绸被顶尖的奢侈品牌订购，销往附近的米兰、稍远的巴黎、伦敦，甚至还有大洋彼岸的纽约。丝绸对于中华文化的传播有着重要的意义，而丝绸文化与科莫城市文化，甚至古罗马文化都有着密切联系。作为欧洲民族和文化的摇篮，意大利在电信基础设施、工程技术等多个领域比较发达，在发展生物技术、健康技术、食品安全等方面，也都拥有较丰富的资源。可以为中国企业提供很好的合作平台与交流机会。曾经有人说，蚕是世界上最势力的虫子，它可以吃任何的东西，但是只有吃桑叶的时候才能吐出丝来。在古希腊和罗马人的眼中，遥远的中国有一个好听的名字——丝国，意思就是丝来的地方。古代丝绸之路为西方人带去了东方精美的瓷器和丝绸，如今丝绸和瓷器依然是西方人十分喜爱的商品。意大利是欧洲和东方国家之间的桥梁，曾经就有这样的一句话来形容它的重要角色：通过意大利可以抵达欧洲的中心。欧洲和亚洲的联通将使中国商品在意大利市场的出口量大增。而与此同时，意大利产品也可以获得更多进入中国市场的机会。接着为您播出《凤凰全球连线》。